സോ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടില് ഈ ഇഫക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല കാരണം നമ്മൾ പ്ലസ് വെക്കുമ്പോഴേക്കും എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ബാക്കി എല്ലാ ഡിവൈസുകളും നോക്കും അയൺ ബോക്സ് കെറ്റിലുകൾ ഇമേഷൻ ഹീറ്ററുകൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ മത്സ്യ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമുണ്ട് സോൾഡറിംഗ് അയൺ എന്ന് പറയും അത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വേറൊരു ഡിവൈസും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആണ് ഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസ് ഇപ്പോഴും ആ ഫ്യൂസ് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ഫ്യൂസ് ഇപ്പൊ കുറവാണ് പകരം ബ്രേക്കറുകളാണ് വരാറുള്ളത് വീടിന് പുറത്ത് നമ്മൾ കെ എസ് സി ബി ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് മെയിൻ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും ബ്രേക്കറുകൾ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സിൽ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് വൈദ്യുതിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫാക്സ് കാന്തിക ഫലം വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രേക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈക്രോവേവ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം മൈക്രോവേവ്സ് റേഡിയേഷൻ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതല്ല നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടില് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫ്യൂസ് സിസ്റ്റം സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അബായ രഹിത ഫ്യൂസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഈ ഫ്യൂസ് വയർ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വയർസ് ആണ് അതിൽ ഒന്ന് ഫേസ് വയർ രണ്ട് ന്യൂട്രൽ മൂന്ന് എർത്ത് വയർ കാലങ്ങളോളം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് ഈ വയറിന്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ഇൻസുലേഷൻ അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് ജൂൺ നിയമപ്രകാരം ചൂടാവുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആ ഇൻസുലേഷൻ പറഞ്ഞു പോവുകയും ഫേസ് ന്യൂട്രൽ വയറുകൾ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ക്രമാതീതമായി കൂടുകയും അതിന് ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫേസും ന്യൂട്രൽ വയറും പെട്ടെന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടി നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ അമിതമായി വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഈ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കാരണം വീടുകൾക്കും ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും തീ പിടിക്കാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ കറണ്ട് ആ കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത്തരം വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് വരാതെ ആ കറണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂസിന്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ കൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പുറം ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഒരു നീളമുള്ള കമ്പിയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കമ്പി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും അലോയ് കൊണ്ടാണ് ഈ ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും അലോയിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം ഹൈയ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇതിന് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ഉരുകാൻ എടുക്ക
അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷോർട്ട് സർക്യൂട് സമയത്തും ഇതേപോലെ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഫ്യൂസ് വയർ മുറിഞ്ഞ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലയ്ക്കും രണ്ടാമത് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഓവർ ലോഡിങ് നമ്മുടെ വീട്ടില് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പവർ കൂടിയ എ സി പോലെയുള്ള മിക്സി പോലെയുള്ള ഗ്രൈൻഡർ പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പോലെയുള്ള ഹൈ പവർ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവർ ലോഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓവർ ലോഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കൂടി അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ ഫ്യൂസ് വയർ മുറിഞ്ഞ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലയ്ക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മൾ ഫ്യൂസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫ്യൂസ് വയർ എപ്പോഴും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും മിക്സർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലോയ് കൊണ്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നീളമുള്ള സാധാരണ ചെമ്പ് കമ്പി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരിക്കലും കട്ടി കൂടിയ വസ്തുക്കൾ ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഫ്യൂസ് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ കമ്പിക്ക് പകരം കട്ടി കൂടിയ കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവർലോഡും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പി ഒരുക്കാൻ വളരെയധികം സമയം പിടിക്കുകയും വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഡാമേജ് ആയി വീട് തീ പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ കിട്ടും അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കനം കുറഞ്ഞ കമ്പി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്